Đây là những gì còn sót lại của gia đình bác sĩ Vi Thị Hải. Ngôi nhà của vợ chồng chị đã tan hoang sau cơn lũ kinh hoàng cách đây vài ngày. Những ngày bản Hòa Sơn bị chia cắt, người dân khó khăn đủ bề, điều kiện chăm sóc y tế thiếu thốn. Chị Hải vừa chăm con nhỏ hơn 9 tháng, vừa tất bật đi thăm khám cho trẻ trong bản bị ốm. Nhiều hộ gia đình trong quá trình chạy lũ thì các cháu là cũng nhiều cháu rất là bị ngấm mưa, là nên là sốt ốm rất là nhiều, thử nước sạch là thiếu rất là nghiêm trọng nên là một số cháu là bị tiêu chảy rất là nặng nề. Trung tâm y tế từ các đội nhóm thì cấp phát thuộc là đến em là cái điểm trung chuyển đưa đến các nhà. Cần lũ đã đi qua. Nhưng có lẽ câu chuyện về những tấm gương lăn xả cứu người sẽ được nhớ mãi. Như anh Mạc Văn Hồng đã đưa cùng lúc hàng chục học sinh ở trọ xa nhà lên vị trí an toàn. Hai cháu nhỏ lên cái mái nhà này, lên trên đó là cái đoàn nước chảy xiết. Là khi đó là không bị làm răng cả. Là em ném từng cháu một sang cho bản vi bản núi ở bên các anh. Là kéo cái điện, đu ra điện ở sáng từng cháu một. Là cứu đấy cả mười mấy đứa học sinh. Tất bật với việc điều phối cứu trợ cho bà con, nhưng trưởng bản Vi Văn Truyền vẫn không thể quên thời khắc nguy hiểm của dân bản. Giữa dòng nước lũ dâng cao trên 2 mét và chảy xiết, anh Truyền cùng với nhiều thanh niên đã cùng hợp sức cứu hàng chục phụ nữ, trẻ em. Khi ấy thì chỉ có một muốn là mong muốn sớm nhất là tiếp cận với người dân và đưa người dân ra đến vùng nơi an toàn. Nước khi nó chảy xiết là nhà ai cũng ấp ấp xuống, ai cũng khóc, là ai cũng sợ hết. May là trưởng bản thấy trưởng bản là bơi sang, là trèo lên là nhà rồi đập uh, cái cửa nữa. Sự lăn xả không quản hiểm nguy vì cộng đồng đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và trên hết thể hiện nghĩa tình ở vùng đất nghèo nhưng rất giàu tình người.